。哎呀！哎呀，行李箱快到了，先说一下。哟，峰哥，这不是你说的那个那个客气的凌云吗？真晦气，老子订的可是上等玫瑰，你得陪我。就是呀，你怎么能用顾客的话呀？峰哥，你会投诉他，下贱的东西！怎么的，林雨，自己把妻子克死，见不得别人恩爱、啊，这就受不了了啊？哎呀，峰哥，你瞧你说的，就算他没克死他的妻子，像他这种穷鬼呀，能定得起这种高档花吗？<笑>外卖员也是有尊严的，还有，不许你侮辱我妻子。你怎么还有脸提诉月？要不是因为就你这个窝囊废，他就不会死。早知道当初，就应该跟了我。现在别提我，你还他妈不都是因为你？啊、来，熊鬼，跪下，把老子的鞋舔干净。这钱我可以不让你赔。钱我会赔给你的。威严，哥，嫂子有危险，快去救他！威严，哥，嫂子有危险，快去救他！妍妍，你难道忘了吗？嫂子也要死了。哥，嫂子他根本就没有死，他被他爷爷秘密囚禁起来了。他被他爷爷送到酒店里面，用他跟杨老头子交换生意。哎呀，好香啊！小<笑>可爱，你太可爱！<笑>别过来，别过来！又是压公司就完了。这是爷爷安排的，你爷爷不高兴，怎么能把你爸的公司能给你啊？月儿，月儿，你没事吧？爷爷，你出不来了。放心，只有我在，就不会再让任何人伤害你。你他妈你谁呀、啊、你？你干什么呢？我他妈我我不死了！来人，来人，给我打死他！给我打死他！我打死他！我打死他！你们都看着点儿啊！可别伤着我的宝贝儿！一个送外卖的，也配和我杨正利抢女人啊？哈哈哈哈给我踹，给我死的踹！我求求你了，求求你了，你不要打了，你为什么要伤我的大爷？我求，你拿什么求我啊？哈哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！你这一直想去当飞员，行了吗？再不休息，女人就要被你抢走了。起来呀！你倒是起来呀！是吗？那试试。那试试。行，这，这，这，这，这，这，你，你，你干什么？今日之耻，他日我必将十倍、百倍的还给你。这不是苏家的女婿吗？他咋知道这里？不知道。走，先生吧。月儿，没想到有生之年我还能见到你。你放心，你所受的苦，我一定帮你讨回来。
，嗯，杨老来电话了，<笑>杨老，苏正民，你这个老东西，你敢耍我？哎、苏家等着完蛋！杨老啊，你这是怎么了？怎么了？回去问问你的孙女和孙女婿。敢坏我的好事，明云书月，你给我等着！呀，难道这一切终究是梦一场吗？月儿，真的是你吗？我真的没有在做梦了。是我，我回来了。我真笨，原来你一直在我身边，我居然都不知道。这些年，爷一直命囚禁我，甚至还想用我的身体去换养老的公司投资。你放心，苏家欠你的，我一定帮你要回来。这些都不重要了，我只想拿回我爸妈的公司。公司是我爸妈一生的心血，我不想它落在我爷爷和我小叔叔的手里。放心，有我在，我会把你失掉的一切。一起夺回来，谢谢你，希望我们见。喂，谢云上，孟老大人去了王爷爷家。云上，孟老大人去了王爷爷家。我马上来。月儿，我现在有一件很紧急的事情要处理，你等我回来，一定要等我回来。好，你去忙吧，我一定等你回来，我注意安全啊。放心。苏老，你这是干什么？月儿，你不知道跳到哪儿了？不是把我嫂子送人了吗？怎么，现在又来问我？你嫂子我在这儿大王，我再问你一遍，月儿在哪儿？我不知道。哟，你嘴还挺硬是吧？来人，把他给我绑起来！你不要干什么。他的义妹，不是月儿的好闺蜜。放开我！我就不相信他们会放开我，见死不救。放开我！哈哈哈爷爷，我限你三十分钟内出现在书架，否则你就等着给王爷爷收尸吧。喂，爷爷，喂。君上，属下来迟，请君上恕罪。吴芳，与你无关，起来说话吧。是。去帮我做两件事儿。请讲。第一，彻查当年暗害我的内鬼和其他敌对势力。第二。去帮我办一张银行卡。是，属下这就去办。喂，凌云，救我！月儿，你在哪儿？救我！月儿，君上需要帮助吗？不用，我自己处理。你尽快去办我交代你的两件事儿。是，遵命。一定是苏老爷子带走了月儿，苏家。月儿在哪？凌云。你要清楚你的定位，不该问的事儿不要问。我再问一遍，月儿在哪儿？你是什么东西，敢在这儿质问我？啊！你故意设计月儿假死，为的就是有朝一日利用他来谋取利益。你连自己亲孙女的清白都不顾，你还是人吗？哈哈哈哈哈！苏老，你这个孙女婿可真厉害呀！没想到。你们苏家居然害怕一个外人，放肆！我做什么事还需要你来管？来人，把他给我废了！来人，把他给我废了！凌云啊，你说你来救人，今天你就一个人单枪匹马的你就来了，你以为我们苏家没有人吗？啊？小子，今天就是你的死期！哈哈哈哈
，可惜了啊！看到一个美人，马上就成我的人了。一个老东西，你胆敢再说一句，信不信我撕了你的嘴？来人，给我弄死他！嘿嘿，杨老，好大的口气！这是要打死谁啊？王大佬，突然到此，有何公干呢？苏正民，你好大的胆子，敢绑架我们王家的人！王大佬啊，你说这什么呀？我怎么听不懂啊？三小时前，我们苏家掠走了我王家的大小姐王妍妍。他竟然真的是王家人，这这中间一定有误会啊！误会，误不误会？你搜便知，给我搜！放肆！王长老啊，你以为你可以一手遮天吗？苏正民，当年凭着我们的投资，现在上位了，敢和我们王家叫板了？哎，不不不不，不是误会，都怪他，一个送外卖的窝囊废。他不但看上了我的小孙女，还打你们王小姐的主意。我这样做也是为了保护这两个小孩子吧？可不是吧？这个小杂子，狗胆包天，竟跑来这里要人！王毅携族人叩拜，请您指示。王毅携族人叩拜，请您指示。去，林先生。你怎么会在这里？我的妻子和义妹被杨家和苏家绑架了，我来救。你们好大的胆子！林先生的妻子和妍妍，你们都敢绑架？当然了，您弄错了，她她就是个送外卖的，是苏老家的一个女婿，不信你问苏老。对对对，他说的对，她就是一个送外卖的，根本就不是什么林先生。你这错了，放肆！按你们的意思，我是老眼昏花了吗？君上一手创立了我们王国林三大世家，我怎么可以错？你们赶快把人给我放了，否则就是跟我们王家作对。误会，误会，王大佬啊！你想想看，月儿是我的孙女，我怎么会绑架她了？去，把月儿和王小姐请出来。哥，月儿，你没事吧？妍妍，你没事吧？王叔。没事。你怎么会认识君呃林先生呢？啊，之前我喝酒的时候被一群纨绔子弟拖走，欲行不轨，是他救了我，还被那个人打伤了，所以我便感恩他的大德，共作一心。是不是受伤了？你们大月儿，你们敢得罪林先生，就是得罪我们王家。从今天开始。我们王家断绝和你们杨家、苏家的一切合作。妍妍，我们走。来，月儿，一会儿你就住这儿了。林云、嗯，那天我醒来之后就想问你，这房子是？啊，这是我失忆以前的住所。你想起来了？呃。只是想起来一点，好像记着我以前自己是行医的。月儿，等一切结束，我会将一切都告诉你。嗯、哎，月儿，过来，坐下。哎呀，好了。哎，林月、嗯，真的不疼了。没想到你医术竟然这么好，林月、嗯。既然你医术这么好的话，我能不能帮我一个朋友看看病？好。你的朋友就是我的朋友。好，那我改天带你去看他。嗯。务必清理啊，一定要治好王小姐的病。放心吧，苏老。王夫人，请您先出去一下。苏家的未来在此一举。苏东，苏东，王家撤资了，好几个大项都停滞了，损失极大。什么？王家动手了？而且他们还通知了我们的合作商，打电话告诉他们撤资的事情。现在他们都来催款了。嗯、先出去，让我考虑考虑。苏东，我有一个想法。
。听说皇家小姐病重，您不是认识周神医的徒弟吗？要是能治好她的病，就可以请皇家给我们投资啊。嗯，是个好办法。行，我先就去。黄阿姨，于总怎么样了？没事，正在房间救治。阿姨，你带我们去看看吧，我带你过去。哎、大夫，我女儿怎么样了？黄小姐现在情况不容乐观，年纪轻轻出现油尽灯枯的现象。不过您放心，只要积极接受配合，一定能。黄小姐的病，如果不对症下药，我说歪歪的，你会看病。你别以为你认了王家的人做义妹。你就是王家的人了。上古一方浩如烟海，疑难杂症更是数不胜数。你不懂医术，我不怪你。你一个大治不死几个的外卖员，你口子狂野。潘大夫可是周神医的徒弟。周神医的徒弟，还不是把徒弟给教错了？你放肆！你一个送外卖的，你居然质疑我师傅的医术。如果再不及时救治，他活不济。<笑>一小时内不要施针，否则无力回天。一小时内不要施针，否则无力回天。你闭嘴，别在这捣乱，滚出去！大夫，大夫，求求你救救我想要这个？是。哎，就，这不是那个穷屌丝外卖员吗？哎，你好，拿一下你们家最大的钻戒。怎么，来这儿装大尾巴狼啊？你知道这是什么地方吗？啊、他不是。苏月，真的是你？离我老婆远一点。没想到你还活着。离我老婆远一点。林云，他妈活腻了吧？你好，先生，你要的钻戒。哟，这么大的钻戒，不知道你们买不买得起？他一个臭送外卖的，怎么可能买得起这么贵的钻戒呀？这个钻戒最少可都要五十万呢。苏月，这个穷光蛋买不起，洛河山，你跟我吧，我马上给你买，怎么样？黄河老人，要不咱们还是换一家店吧？别担心，给我呢。哎，行了，差不多得了。我劝你啊，赶紧把苏月让给我。我给他买，来刷这张卡，没密码。师傅，哎呀，周先生你可来了啊！哎，黄小姐的病不能施针，你去施了针，我也没有办法了。师傅。周先生啊，无论如何你要救救黄小姐啊！我也无能为力啊！你不是神医吗？我也不是神仙呐、啊！小时内不要施针，否则无力。林云，你开始就看出来，我去找林云，他一定有办法。我去找林云。先生，您的戒指啊，谢谢。不可能，你一个送外卖哪来这么多钱？就是一个臭送外卖的，怎么可能这么有钱？来，月儿，我给你戴上了。林先生，求求你救救我女儿吧，求你了。黄阿姨，陶夫人，我就是一穷屌丝啊，我救不了你女儿。求你了，救救我女儿，求你了，救救我女儿吧。求你了，救救我女儿吧！爹，黄阿姨，你先起来。林云、啊，你要是有办法的话，你去救救雨桐吧，她毕竟是我最好的闺蜜。那我先送你去延安了。好，走吧，黄阿姨。还真把自个儿当神医了啊！闭嘴！这是
，失传已久的邪门手法。我说过了，一小时之内不要失真。你们不听，我再晚来五分钟，神佛难救。不露玄虚，难道真是我看错了？雨桐，雨桐，他没事了。你说我女儿没事了吗？气血畅通，已无大碍。林先生，之前都有得罪，还望谅解。你有什么要求，尽管提。皇家是我到做的。我希望皇家不要再跟苏家有任何合作。我希望皇家不要再跟苏家有任何合作。好，我答应你，苏董，从此以后，皇家和苏家不再有任何瓜葛。林玉，你给我等着。林玉，月儿，快来云逸餐厅。好，我马上来。喂，姐。西城海漾想求见您。啊，西城的那个老四要找我。那好，你把他带到云逸餐厅，我刚好有事要找他。哟，王爷爷，这女孩谁呀、啊？不给我好好介绍介绍？跟你有什么关系啊？赶紧走开！凌云怎么还不到啊？跟你有什么关系啊？赶紧走开！王爷爷，别不识好歹，老子看上的女人，不要。我们走。我我告诉你啊，我男朋友马上就过来了。哟，你居然有男朋友？我倒要看看他是个什么货色。你连他一根手指头都比不上。你怕是不知道我的身份吧？就你男朋友，给我提鞋他都不配。你他妈谁呀、啊？我是苏月的老公。老公，你算个什么东西？别敢跟我叫吧。我劝你最好识趣点，把你老婆让给我，让我好好数一下。否则，否则什么？否则我要了你的狗命。是吗，小子？别敬酒不吃吃罚酒。我这个人最喜欢吃的就是罚酒。好，来，把这小子的狗腿给我打破。来，把这小子的狗腿给我打开。小心。放心。找死啊！这下可怎么办？小心！小子，你他妈给脸不要是吧？你们两个给我上！打死他！一个人五十万！饿、呃！哎！没用的东西！敢得罪我芳菲，今天别想活着耍酒。你又怎么办？又黑人了！别怕，有我在，不要消失。住手！住手！还说。哎呀！哎呀！你你是我呀，韩耀。你你是我呀，韩耀。大人也在云层，连下毒毒。若不是你师尊相救，我就没有今天了。原来是你啊！我当时啊也是临时路过，看见你身中剧毒，还有还坚持，我便一时不忍，便把你救下来。你的救学，韩某，莫取难忘。这些年，我一直在找你。多多少少想为你做点什么，你倒是重情重义，快起来说话。这是啊，有人欺负我姐，好大胆子，欺负林狗的妻子。韩叔，是我小辉，您跟我爸方志远是世交，您小时候还抱过我呢。啊，是方志远的儿子呀。对，韩叔，你终于想起来了，是你欺负林狗的妻子？不是，我跟苏小姐就是开个玩笑。算什么东西？欺负林总妻子，韩伯父，您跟我爸可是世交呀。我管你是谁的儿子，敢欺负林总的妻子，就是欺负韩家。
就是欺负韩家。韩伯父，我韩家今天开始封家，终止一切合同。韩伯父，我求你了，求您不要终止合作。你要是终止合作，我们家屋就完了。因为你得罪了林总。林总，求您劝劝韩伯父，韩家不能跟我们家停止合作。如果停止合作，我们宋家就破产了呀。那就破产吧，公司有你这样的人也没有存在的意义。燕儿，我给你介绍一下，这位啊是韩总，韩氏集团董事长。你好，苏小姐，果真是美丽动人啊。根据，嗯，啊哈，苏小姐跟林总果真是郎才女貌的，天造地设一对。哎，对了，你这次来找我，所谓何事？林云，韩总，你先聊吧，我进去换件衣服。去吧，啊，我来坐。钟少，钟少，您在指数三是不是有什么重大行动？你这次来找我就为这事儿？不是，我就是最后一问，以后不要再问了。君少说的是，说吧，到底什么事儿？东城孙家不是君少，知不知道？东厂第一销，曾志，怎么了？幸得当年你行政一致，我捡回条命。如今孙家老爷子得了重病，各路名医都去看过，但不见好转。你医术高明，我想请您前去医治。我为什么要救他？孙家势力不容小觑，倘若您出手将他救下，孙老爷子他也是个重情重义之人。他日尊上复仇。孙家一定会对你挡住。你也说了，孙家势力不容小觑，背后关系肯定错综复杂。当年我被暗算的事还没解决，现在这个时候无不易暴露。是我考虑不周了。哎，孙少，打扰你了，那我就先走了。来，要是哪天你病了，我就会先去。谢谢孙少。王少，来追我呀！宝贝，不要被我抓到了哟！王少，你这是啊？你这是？还有心情在这玩女人呢？苏老先生，这么晚找我，所谓何事啊？快，上楼等我。那好吧。叔，什么事儿？孙老爷子病了。他病了，跟我有什么关系？孙家可是我们东城的第一销啊。孙老爷子病得很重，请了很多名医都没有治好他的病。要咱们把孙老爷子的病治好了，那孙家的生意啊，不都是咱们的了吗？你说的是真的？那可不，那去哪儿找人给他治病啊？周家周老先生啊，周老先生。可我听说这个周老先生前两天发出消息说，已经隐退江湖，不再给人治病了。不错，但是你能请得动他呀？啊？我怎么不知道我能请动他呀？你们冯家有万年神药。周老可是鬼才一九啊！好你个苏老头，我说你这么晚来找我，合着是惦记人家神药是？你可真会算计，拿我们冯家的东西给苏家办事儿。孙<笑>家可不是一般的家主啊，要是和孙家一起做生意，那不论是集团的规模啊，还是冯家的地位，那可是十几倍、上百倍的增长啊！你好好的掂量掂量，你确定周老能救你吗？周老号称这世上的华佗啊，在这个世上没有他这么好的病啊。好，听你的，给周老送万年神药。好。妈，怎么接了个电话，脸色这么难看呀？你孙爷爷病了，孙爷爷病了，严重吗？是挺严重的
，找了好几个原因都没有治好。这不，电话打过来了，问你的病在哪儿看好的？我的病是越俺男朋友治的。你要不问问苏娟，看她男朋友愿不愿意给你孙爷爷治病？要是你孙爷爷病被他治好了，那皇氏集团目前所面临的财务危机就可以解除了。好，我现在就问问月儿。好、啊，啊，您的咖啡。先生女士，啊，请问你们有预定位置吗？啊，那个。哟，这不是臭送外卖的吗？怎么跑到这儿来吃饭了？你不知道这里可是米其林的五星级餐厅，人均消费要一万呢，不会是走错地方了吧？我在哪儿吃饭好像跟你没关系。林雨，你装大尾巴狼也要有个限度。你睁大眼睛看看这是什么地方？哎，算了，这一千块钱呢，就当是我赏你们了。赶紧带着你的女朋友去吃个海底捞吧。哎<笑>，作为一只不要钱就只会浪叫的鸡，别理他，我们赶紧走吧。林雨，既然敢骂我，服务员把他给我赶出去。他根本没有钱，他想吃霸王餐。不好意思呀，二位。我们餐厅最低消费是一万元，要不你们去别处看看？你好，呃，请问您是林先生吗？啊，没错，是我。哎呀，不好意思，我来晚。啊，钻石包间已经给您备好了，请跟我来。啊、经理，你是不是搞错了？他就去送外卖了。对呀、啊，经理，你肯定搞错了。他呀，就是个臭送外卖的。我向你保证呀，他兜里连五百块都没有。你是谁？林先生还轮不到你家，你张女士可是冯总的女朋友，她可是咱们餐厅的超级会员呢。冯总又怎样？从今天起，你就是我们店的黑名单了。还有你，你被辞退了。啊，林先生，请跟我来。啊啊、林先生，您看还需要加什么菜吗？看看还要吃点啥？已经点的够多了。你不用担心点的够不够多，也不用担心钱的问题。真的够了，不用了。我就喜欢你的善良。哎，那就剩这些菜吧。好的，林先生，您稍等，菜马上齐。好。林雨，你为什么突然变得这么厉害啊？所有人都对你毕恭毕敬的。呃、哎，月儿，其实我的真实身份啊，我的真实身份啊。雨桐这个时候打电话干什么呀？雨桐，怎么啦？月儿，你能不能帮我个忙？你看你说的什么话？咱俩这关系你就直说吧。我想请林云帮我医治一个病人，你帮我问问他，看他是否愿意。我们家会出一笔特别丰厚的医疗费。嗯，好，没问题。哎，林云，雨桐说他想让你帮忙医治一个病人，不知道你愿不愿意？而且他说会给你一笔丰厚的医疗费。好。真的吗？不过呢，我可不是为了这种丰厚的酬劳，我是为了你。雨桐是你的朋友，当然了，也是我的朋友。林雨，我何德何能，让你对我这么好？哎，你是我的女人啊，我不对你好，对谁好啊？谢谢你啊，林雨。哎，好了，不哭啊，帮我哭话了。赶紧给雨桐打电话问一问，说我答应帮他医治病人了。呃，顺便问一下，帮谁医治的？嗯，喂，雨桐。林云，他答应帮忙啦，太感谢他了。哦，对了，林云，让我问你，需要医治的病人是谁啊？东城孙家孙老爷子。嗯，雨桐说是什么东城孙家的孙老爷子？怎么都帮这个孙老爷子找名义呢？看来我得会会这个孙老爷子。叔家，叔正明前来拜访。冯家，冯哥。前来拜访，二位来晚了。我师傅已经退出医界，闭关修炼去了，请转告周神医，咱有重要的物件交给他。我师傅从来不收礼，二位请回吧。不知道冯家的万年身药，周神医看不看得上？冯家的万年身药，此乃我冯家家宝，不知道周神医能否赏脸一见？二位稍等。我去禀告师傅。二位，坐，请吧
保护吗？保护啊！周神爷，既然前来拜访，就是请你出山，给孙家、孙老看病。好说，好说。你们说，一只身，就一只身。行，我们现在就去。好，好，好。现在就走。哥，我听说你要去东城。啊，是啊，去帮月儿的一个朋友。但是我听说冯家和苏家也会去，我担心他们会为难你。不用担心，我根本不把苏家和冯家放在眼里。可是我担心你啊，我怕你有危险。不用担心我，你好好照顾自己。丽媛。啊。其实，我一直都喜欢你。叶妍妍，其实。我一直都拿你当妹妹，呃，对对不起啊，我爱的是月儿。为什么？可是他害你吃了那么多的苦，受了那么多的罪啊！我不在乎。可是，好了，我希望这是最后一次，你拿月儿当朋友，我希望你不要伤害她。在我心里，你永远都是我妹妹。好了，月儿还在等我，我该走了。你干嘛呀？让我进去，我要救爷爷。现在连个阿猫阿狗的都敢往我们孙家闯。现在连个阿猫阿狗的都敢往我们孙家闯。这位是黄夫人请来的名医，专门给爷爷看病的。这两个月打着神医的旗号。来我们孙家招摇撞骗的人，我可是见多了。我的确不是什么神医，只是略懂一些医术而已。<笑>我倒是神医在这儿大喊大叫呢，原来是我这位送外卖的，说你去呀！<笑>好你个孙姐，你居然找一个送外卖的来给爷爷治病，你是不是巴不得爷爷早点死、啊？我没有，我真的没有想要害死爷爷，黄夫人。这到底怎么回事啊？他不是神医吗？神医，真是笑掉我的大牙了。他呀，就是一个送外卖，半个月前还把我外卖给我装地上，没想到现在就在孙家招摇撞骗，真是好大的胆子！啊。李神医虽然是个送外卖的，但是他医术高明。我女儿的病就是他治好的。不信你可以问周神医，周神医对他可是敬佩的很嘛。哈哈哈哈哈！就是神医，就是一个送外卖的。<笑>孙小姐，你看看，你找的都是什么人呢？这一个送外卖的，能治好爷爷的病吗？来人，把他给我赶出去！来人，把他给我赶出去！我说的是真的，李先生确实治好了我女儿。你们要是不相信，我可以让他和你们视频。我说的话千真万确。他就是送外卖的，连行医的资格都没有。你帮他带来一个孙老爷治病，万一孙老爷有个三长两短，你们皇家承担得起吗？黄夫人，我劝你们皇家呀，不要掺和这事。要不，咱们走吧。好啊，反正。我也不想给这些失业的人医治了。姐姐，你就让林神医给爷爷看看吧。让这种来路不明的人给爷爷治病，想都别想。来人，把他们给我拖出去。林神，你怎么来了？没想到你会来呀。韩总，你认识他？这位，我是专门请来给孙老爷子看病的神医啊。韩总，您搞错了吧？他就是个送外卖的，不是什么神医。是的，韩总啊，他就是个送外卖的，他是我送女婿，你知道吗？千真万确，我亲眼所见，他还给我送过外卖，还把我花给我弄坏。我
们算什么东西啊？胆敢在这里质疑林先生？我是书家，书正明，冯家，你高，书家，冯家，对吧？好，从这日起，你们两家都列入韩家黑名单了。爷爷，你别吓我！全麦交话，全让我起，不用说。秋林是医护，我爷爷医治。林然，你救救他吧。救救他。滚！别碰你！哎，周导，您终于来了，赶紧给孙老爷子治治吧。别让这江湖骗子害死！林先生，上次一别，今日相见，甚是荣幸。林先生，上次一别，今日相见，甚是荣幸。爷爷，爷爷。哼，你一个送外卖的！要是能把孙老爷子治好，老子趴在地上学狗叫了！爷爷，爷爷，林先生，好医术，在下佩服佩服。感谢林先生的救命之恩。没事，老爷子刚醒，让他多休息。从今日起，我们孙家为林先生马首是瞻。不必了。怎么会这样、啊？不可能！你，你不就是一个送外卖的吗？我好像听说有人要学狗叫啊。嗯，啊、不不，行行了吧？从今日起，你们夫家。好、啊。这儿。这林渊就是一个送外卖的，现在都骑到我们头上了，怎么突然就宣布这为林云马首是瞻呢？这林云呀，能治好孙老，就是瞎猫装上了死耗子。孙家能这么说，就是想表示呀，他们真是有恩必报，不必当真。这俩孩子说的不错，你想啊，孙家这么大的势力，怎么可能为一个外卖员马首是瞻？不过，此事说明啊。孙家还糊涂着了。这样啊，我建议啊，咱们先按兵不动，看看孙家到底对这个人员是什么样的态度。我同意。反正这个小杂种啊，一时半会儿他也跑不了。不如我们先观望观望，如何呀？嗯，行。祖国老，妇孺东海长流水，寿比南山。不老夫啊！好，哟，林先生，你怎么来了？我不记得邀请你。听闻郭老说宴，我爱人作为苏家人，把林英请来住。<笑>你这个白眼狼，留什么资格代表我们苏家？带着他，赶快出去，不要打扰我们郭老的寿宴。既然苏老不认为苏月是你的苏家人，那就把苏月父母的公司还回来吧。什么公司？哼、嗯，说什么笑话呢？你这是打算要出来？你们自家家事回家自己解决，大闹郭导的寿宴是什么？我要你把苏月父母的公司还回来，然后跪下给月儿磕头认错。我要你把苏月父母的公司还回来。然后跪下给月儿磕头认错。小子，你脑子有毛病吧？竟敢让苏老磕头认错！林月，你不会觉得你孙家撑腰，你就可以为所欲为了吗？还敢当着这么多人的面说这种荒唐话？苏玉，他要我给你磕头认错，是不是你的主意？不是的，不是的。我没有说过，那你知道我应不应该按他说的做？好事儿，对吧？苏月，你想清楚了，今天你要是敢应了他
，就等于彻底跟我们苏家断绝关系，以后我们就仇人。即便今天苏月不跟我哥在一起，这么久以来，您不是把他当做仇人对待吗？可曾善待过他一次？没有，跟我哥讲。是的，我相信云云，我要跟她站在一起。是的，我相信云云，我要和她站在一起。各位，这是狗男女，交给我吧。玉堂，你这是？您放心，我自然有办法让这个狗男女与你磕头道歉。好，那我就。拭目以待吧，海洋，你们这是狗男女，赶紧跪下，给苏老和郭老磕头道歉。这样的话，我苏少还能考虑放过你。你让谁滚出去呢？我看你小子是活腻了。这回是已经想好了的。要在我寿宴上倒戈！我们只是有些地方急用，您不会这么小气吧？哼！我要是不借呢？那怎么办？老爷子，请吧。你你你你，你先干什么？我刚才已经说的很清楚了，交出公司。然后给月儿跪下磕头认错。小兔奶奶，你别得寸进尺。认错，认错，都是爷爷的错。原谅爷爷吧。一小时之内，我要看到公司转让合同，能做到吗？能，能做到。怎么？还有你们冯家，连同苏家一起封杀。是。凌云，玉清，我也是苏家人，您放心。好，那就先放过苏家，即刻立即封杀冯家。遵命。你没事吧？要不不信哦。秦莲，明天送月儿回去，我有事儿。是、啊。回家，我就回去。走。我走，我走。我十点。哥，你不应该放过苏家的。经过今天这事儿，苏家肯定不会善罢甘休的。我知道，可是月儿不忍心。可是哥。你不感觉苏月太过于心软了吗？你身边危机四伏，她不但帮不上你什么，还到处给你添乱。够了，月儿怎么样？不需要你来说。可是苏家，苏家要是有手段，就让他们来吧，我拭目以待。苏家要是有手段，就让他们来吧，我拭目以待。苏杀，苏老，没什么来的，欺人太甚。欺人太甚哦，绝对不能放过那个狗男女。今天的耻辱，势必百倍奉还。明云现在有人帮忙，这可怎么对付啊？苏老，我们可以从苏月入手啊。他们今天为了公司专门闹这一出，足以见得苏月很在意公司啊。如果我们把公司转给他，就是出了事儿。那，嗯，这个小杂种还想封杀我们冯家，看我不整死他！哎，你是谁派来的？苏老爷让我过来给苏小姐送转让合同。哦，有什么问题吗？没有，没什么问题。既然没问题，你可以走了
郭鹏程的行踪查出来了吗？查到了，他近期似乎打算回国。继续监视，另外派人监视郭家，看看最近他们在和那些人接触。是。梅月，怎么了？云云，你快过来，我爸妈的公司出事了。爸妈的公司出事儿了！不要不要，快点，快点，走。呀，林月，你怎么办呀？公司先查实了护肤品，他们说出了问题，导致上百名女性的脸毁容。还不要你辞职的话，我肯定要做了。别担心，你先冷静一下，坐下，我帮你搞清楚。说了，怎么回事？这批护肤品一个月前就发布了，我们有全套检测报告，产品肯定没问题。对，是的。如果真是产品问题，不可能用了一个月后才发现。所以说，你们的意思是有人蓄意而为之？就是这条，我们是中午才收到变更法人的通知，傍晚就出事了。那刀是苏家做的？应该是。今天宴会上他们丢进了脸面，没有那么轻易能把公司还给你。竟然使出了这么恶毒的手段，还不是都怪你！要不是你做的这么过分，他们怎么会这样？我真替我哥感到悲哀呢，我真替我哥感到悲哀呢。嫂子，说话要凭良心，我哥这么做还不是因为你？你在苏家受了那么多的屈辱，我哥心疼你替你出头，哪里错了？朱翠云。哥，楼下现在聚集了很多逃生外的消费者，想办法安抚一下吧。对不起，妍妍，我我刚才一时急忽然头死才这么说。你说的是我哥，不用跟我道歉。对不起，妍妍，我不该冲你发火。没关系的啊，你刚接着我公司遇到这种事儿，在所难免。对了，你们现在就去把楼下的消费者带回来。媒体看到后对公司影响很大，去。是。我跟你们一块儿去吧。不用，你留下，我有事要交代你。你去搜集一下苏家的证据，告诉我谁在捣毁。是。哥，我说我不能放过苏家。今天你逼着他们磕头进差，他们将来一定会为难你的。好吧，不要再提了。我说了，我会自己处理的。我现在去苏家问问清楚。我跟你一起去。不用，公司啊，现在还需要很多人。你另外把他们都放过来。你一个人去太危险了。放心。他们受不了了。宋，林云来了。他跟谁来的？来了几个人？来了一个人。哦，哈哈哈哈哈！想必是来求情的啊。看来呀、啊，这个孙家并没有把林云放在心上嘛。啊，可不嘛，这一个人来。不是求饶，就是送死，还能来干什么呀？<笑>爸，那我们就会会他，这次必定让他下地磕头，伏地求饶去。嗯，好，我们就在这儿等着吧。都在了，明明啊，山里有种，一个人就过来了啊！哈哈哈哈哈。是来道歉的吗？那赶紧的呀，给在座的每位先磕一个小头，然后再大喊几百声，你是废物！等我们说话，<笑>我还以为你多硬气呢，到头来还是个没用的废物。所以那贱人是不是也能心下了？竟然死心塌地的跟着你这么个废物！说完了。哎哎，来道歉的还这份态度，你是来找死的吧？啊，你说对了，我就是来找死。说吧，护肤品的事儿，是不是你们动的手脚？说吧，护肤品的事儿，是不是你们动的手脚？小杂种，你别诬陷好人啊！你有什么证据证明这事儿跟我们有关系？恐怕只有你们这群人不会做出这种下作的事儿。睁开你的狗眼看看，这是谁的地盘？今天要不下跪求饶，我休想走出这个大门，还跟他废什么话
，事先摁倒在地，暴揍一顿就行了。说的是，先打一顿，看看他骨头有多硬。<笑>希望你们不要后悔，我说的话。笑话讲的倒是挺不错的，可惜严办事从来不后悔，让。<笑>